。大家好，家宝妈日志感谢您的订阅和关注，点开通知小铃铛，每次视频的更新都会及时收到哟。Hello， 大家好，我是家宝妈妈。现在啊是十月中下旬了，天气越来越冷了，希望大家都注意保暖。然后今天啊是周末，买的牛肉馅儿，咱们包饺子吃。五百七十五克的中筋面粉，加了一克的盐。我们把这个盐和面粉稍稍的混合一下。面粉里面加入一点点盐呢，我们和好的面团啊，可以增加这个面团的筋性。边搅拌边加入凉水。再剩一点点凉水，不要一次把这个凉水啊全部倒到这个面粉里边，搅成絮状以后呢，我们就用手和这个面团这个中筋面粉的吸水性特别的强，不同的面粉啊，吸水性多少不同，所以说我总共用了有三百四十毫升的凉水来和这个面，面粉不同，我们可以来调整这个水量，还剩一丁点水，我们倒到手心里，这样的话，我们的手啊和好了面之后，也是手上就沾的没有面粉了。和面最高境界，手光、盆光、面光。刚开始和好的这团面呢，不光滑，盖上锅盖儿，醒面二十分钟。醒面的时候呢，我们正好来调饺子馅儿。我先把一根胡萝卜洗净，去皮。这个牛肉馅儿的饺子呀。我发现就是放一点胡萝卜，加一点点洋葱调出来，味道特别好。皮儿削完了，切一下它的头儿，再把两头儿去掉。去皮儿的胡萝卜有一百七十五克重，我们现在把它擦成丝儿。擦丝儿需要一点点力气。还剩这么一点点的时候，要小心一点去擦，免得擦到手指头哦。胡萝卜丝儿我们就都擦好了，好像还有一点点长哈，我们再用刀轻轻的切几下，给它切碎一点点，但是也不用切的太碎，就这样轻轻的切几刀就行了。好了，下面我们开始切洋葱。这两个已经去皮洗干净了，又在凉水里浸泡了十分钟的洋葱，啊，四百五十克，我们现在给它切碎。切成了一个花。瓣的形状，哇、哦，这个洋葱好辣呀，好辣呀！好、哦，我要流泪了。我倒是想起来了，如果演员在演戏的时候、拍电影的时候有哭戏，他不会哭怎么办？导演直接给他一个洋葱，切洋葱吧，一定效果很好。按照这个方法切的洋葱呢，我们就不用再剁了，这个大小啊，半馅就可以了。五百克偏瘦的牛肉馅儿放入一个盆里，这是一百五十毫升的凉水，分次加入到牛肉馅儿里边，每加入一次凉水进行搅拌。待这个凉水啊被这个牛肉馅儿吸干之后呢，我们再浇入下一次的凉水。我总共分了四次加入了一百五十毫升的凉水，你可以看到这个牛肉馅儿啊变得稀了一点点，没有那么的干了。这个时候加入五香粉零点四克，花椒粉零点四克，白胡椒粉一克，白糖两克。
，盐十一克，生抽十五毫升，老抽十毫升，不需要加入蚝油。顺着相同的方向搅拌，搅拌的上劲儿以后，你看这个牛肉馅儿也变得粘稠了很多。放入胡萝卜丝、洋葱丁，淋入炒菜的熟油十五毫升。芝麻油十五毫升，先把胡萝卜丝、洋葱丝让油包裹住，再和牛肉馅混合到一起。拌馅我们要顺着一个方向搅，搅到上劲儿，喷香喷香的饺子馅我们就拌好啦。面也醒好了，二十分钟之后，我们再把那个面啊揉得光滑一些。这个面团很轻松的，我们就给它揉得非常的光滑了。俗话说呀，硬面的馒头，软面的饺子。所以说这个面团啊，我们要和的不能够太硬，但是呢也不能过软，过软了之后呢，你吃的时候这个饺子皮啊就一点都不筋道了。所以说我们给它和成一个软硬适中的面团就可以了。中间抠个洞，这个面啊，醒的特别好，而且软硬度特别特，软硬度也特别的好，所以你看这个面，好，再搓一搓。给它中间切一刀，这样炒。我这个面板没有那么大，所以说我从中间给它切开，然后我们就给它搓成粗细均匀的长条。搓的时候呢，从中间用力往两边搓。搓成粗细均匀的长条之后，切成大小均匀的剂子。如果你包的饺子大呢，一个剂子可以切十二点八克重，擀成直径约九点五厘米大小的皮儿，然后包的馅儿呢约二十一克重。如果喜欢吃小饺子呢，就切成剂子约九克重，擀成直径八厘米的皮儿，包馅儿呢约十四克。擀成四周薄，中间稍稍有一点点厚的一个圆形。这个擀饺子皮啊，还需要一点力气，因为你要用力的去擀开嘛。所以一般啊，第一次学包饺子的朋友都是学我怎么包，而不是说怎么样去擀皮儿。因为擀皮儿啊，对于刚开始从来没有包过饺子的朋友来讲，还是有一定难度的。直接去从超市买现成的饺子皮儿就好。这个擀面杖呢，是粗细均匀的，中间稍稍有一点点鼓度。还有一种擀面杖呢，就是说中间鼓的度很大，然后两头是尖尖的那种。而尖中间鼓度的擀面杖呢，擀皮的时候都是这样擀的，它自己就转圆圈了。擀好了，包饺子也有好多种包法。我呢，这是最基础的包法。我们把馅儿放好之后，就是先把中间捏紧，然后两边用手往中间一挤，一个饺子我们就捏好了，包好了。中间还有很多的褶，也挺好看的，而且呢，速度很快。很省事儿。馅儿放到这个皮儿上以后呢，我们要用筷子压一压，给它压紧实一点，然后你再去包，这个馅儿就不容易露出来了。包好捏紧，不让它露馅儿就可以了。
饺子包好了以后，大火烧水，水开了之后下饺子。下饺子的水啊，我们一定要没过饺子，而且饺子下锅了之后，静止十秒，再用锅铲轻轻的这样推动它们，以防粘锅底盖上锅盖，大火煮饺子。待水开了之后，打开锅盖，再这样搅动几下，淋入凉水六十毫升，盖上锅盖，大火继续煮。煮开了之后，又淋入了凉水六十毫升，在第三滚又淋入了六十毫升的凉水，总共三滚淋入了一百八十毫升的凉水。待饺子你看着胖嘟嘟的，一定是熟透了。关火出锅热腾腾的饺子就出锅啦！嗯，好香啊！没有吃就觉得很香很香啊！我先吃一个，很烫。嗯。看这个多汁儿的，香啊！皮儿特别的薄，嗯，咸淡刚刚好。这个饺子，我们再蘸点这个醋啊、酱油啊、辣椒油啊，吃起来就更过瘾了。真香啊！太好吃了。饺子还要趁热吃。如果喜欢这个饺子的做法。就试试吧，喜欢家宝妈的视频，记得点赞关注一下吧，谢谢大家的收看，我是家宝妈妈，我们下期节目再见，开吃了，拜拜。